వాళ్ళ మనం చూస్తున్నారు కదండి ఈ ప్లాంట్ ఈ మొక్క ఈ మొక్క గురించి తెలుసుకుందాము ఈ మొక్క పేరు స్టార్ ఫ్రూట్ అండి ఈ స్టార్ ఫ్రూట్ ప్లాంట్ గురించి మనం ఇవాళ వివరంగా తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నేను ఉష వెల్కమ్ టు ఉషాస్ గార్డెన్ ఈ ఈ స్టార్ ఫ్రూట్ ప్లాంట్ నేను తీసుకొచ్చి దగ్గర దగ్గర టూ ఇయర్స్ అవుతుందండి మేము తెచ్చుకున్నప్పుడు ఇది ఈ సైజ్లో ఉందండి ప్లాంట్ అనేది ఇప్పుడు చూసారా ఎంత గ్రోత్ అయిందో సో మనము దీనికి సఫిషియంట్గా ఫుడ్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే ఇలాంటి గ్రోత్ అనేది మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట అయితే నేను దీంట్లో అబ్జర్వ్ చేసినవి చేంజెస్ అనేవి ఏంటంటే మనము ప్రూనింగ్ అనేది కంపల్సరీగా చేయాలండి మీకు ఫ్లవరింగ్ అనేది వచ్చినా రాకపోయినా ఫ్రూటింగ్ వచ్చినా రాకపోయినా ప్రూనింగ్ మటుకు సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి అన్నా మినిమంగా చేసుకోవాలి అంటే ఎండు పుల్లలు కానీ ఆకులు కానీ అలా ఉంటే తప్పకుండా రిమూవ్ చేయాలి అలాగే మీకు పూత పిండే దశలో ఏంటంటే మనకి ఈ సన్న సన్నవి గుడ్లలాగా పెడుతుంటాయండి ఇదిగో చూడండి ఇలా సన్నవి గుడ్లు అనేవి వస్తాయి అనమాట మనకి పూతకి ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి తెలుస్తుంది ఇక్కడ చూడండి చూసారా దీనికి చుట్టూ కూడా మీకు సన్న సన్నగా రజన్ లాగా ఉంది చూడండి దానికి అదేంటంటే మీకు సన్నగా మనకి ఈ గుడ్లు అనేవి పెడుతూ ఉంటాయి అనమాట వేరేవి వాటికి ఫుడ్ అనే ఈ చీమలు అనేవి ఉంటాయి కదండి ఈ చీమలు కూడా ఏం చేస్తాయంటే ఈ మిల్లీ బాక్స్కి వాటివి ఎగ్స్ని ఇట్లా తీసుకొచ్చి వీటి మీద లే చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట చేస్తూ ఉండేసరికి మనకి అక్కడ అవి గుడ్లు పెట్టేసి వాటి నుంచి పిల్లలు వస్తాయి కదా అవి ఏంటంటే రెండు మూడు రోజులకే చక్కగా గ్రో అయిపోతాయి అనమాట అంటే పగిలిపోయి బయటకు వచ్చి రెడీగా ఫుడ్ ఉంది దానికి కావాల్సినటువంటి ఫుడ్ అది తినేసి చక్కగా పెరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి ఇట్లా పూత వచ్చినప్పుడు మనం కంపల్సరీగా నీమ్ ఆయిల్ అనేది స్ప్రే చేసుకోవాలండి పూత ఎక్కడ కనిపించినా మనం నీమ్ ఆయిల్ స్ప్రే చేసుకోవాలి ఇలా మధ్య మధ్యలో చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటే మీకు ఆ ప్రాబ్లం అనేది లేకుండా ఉంటుంది పూత చక్కగా మనకి పిందెలాగా మారడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అట్లాగే మనం ఎప్పుడైనా సరే ప్రూనింగ్ చేసుకున్నప్పుడు చక్కగా దీనికి సాయిల్లో ఇంతకుముందు ప్లాంట్స్ కూడా చూపించాను కదండి అలాగే చక్కగా సాయిల్ అంతా రిమూవ్ చేసి దానికి కంపోస్ట్ని అందించాల్సి ఉంటుంది అలాగే నీమ్ కేక్ని కూడా అందించాలి
దీనికి వచ్చేసి ఈ మొక్కకి సన్ లైట్ అయితే కంపల్సరీగా ఉండాలండి ఎక్కువ అంటే మీరు మ్యాక్సిమమ్ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ అయినా సరే మనం సన్ లైట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి తర్వాత వాటరింగ్ వాటరింగ్ అనేది రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో ఇవ్వాలండి సాయిల్ని కొద్దిగా చెక్ చేసుకుని వాటర్ ఇస్తే బెటరు కొద్దిగా సాయిల్ ఎండిపోయినట్టుగానే అవ్వాలి అయ్యాక మనం కనుక సాయిల్కి వాటర్ ఇస్తే ఈ ఫంగస్ ప్రాబ్లం అనేది అటాక్ కాకుండా ఉంటుంది అలాగే మీరు చూడండి ఈ కింద వైపు నేను కొమ్మలు లేకుండా చేసుకున్నాను ఎందుకంటే నాకు ఈ కింద కనపడుతూ ఉందనుకోండి మ్యాక్సిమంగా మనకి వచ్చే ఫంగస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఈ సాయిల్ నుంచే మొక్కకి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఎక్కువగా వచ్చేటువంటి ఫంగస్ ప్రాబ్లమ్స్ సో మనం వాటన్నిటి నుంచి కూడా తక్కువ చేసుకోవచ్చు అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటపడవచ్చు అనమాట ఇలా కనుక మనం కొమ్మలు కానీ ఆకులు కానీ చూడండి ఎంత ఎత్తు వరకు నేను లేకుండా చేసుకున్నానో చూసారా ఇలాగా అయితే ఈ పూత అనేది మనకి కనిపించినప్పుడు మొక్కకి అంటే ఇప్పుడు ఇది సీజన్ అనమాట సీజన్ చేంజ్ అయినప్పుడల్లా కొన్ని కొన్ని మొక్కలకి పూత అనేది స్టార్ట్ అవుతుందండి అయితే అవి ఆ పూత అనేది నిలబడకపోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో పూత వచ్చింది అనుకోండి మేబీ దానికి పూత రావచ్చు కాకపోతే కాయలు వచ్చే కాలం కాకపోతే ఆ పూత ఉండదు అనమాట రాలిపోతుంది కాబట్టి అదొకటి మనం చూసుకోవాలి అలాగే పూత రాలిపోకుండా మనం ఏం చేయాలి అంటే కంపోస్ట్ని తర్వాత ఈ పూత వచ్చే స్టేజ్లో చూసుకుని ఇప్పుడు దీనికి చూడండి పూత ఉంది కదా సో మొన్న నేను ఏం చేశానంటే ఇలా మొత్తం సాయిల్లో అంత పైకి తీసుకుని లోపల మళ్ళీ నేను కంపోస్ట్ అది ఇచ్చుకున్నాను అదొకసారి నేను మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి సో అలాగా మనం దీనికి కంపోస్ట్ అది ఫుడ్ అనేది ఇచ్చుకోవాలన్నమాట రెగ్యులర్గా ఏం చేస్తానంటే వన్ వీక్ ఒకసారి నేను జీవామృతం కలుపుకుంటానండి సో ఆ జీవామృతాన్ని కూడా నేను వన్స్ ఎ వీక్ ఇస్తాను దీనికి సో నేను తీసుకునేటువంటి కేర్ ఇలాంటిది అనమాట అయితే దీనికి రెగ్యులర్గా నీమ్ స్ప్రే అనేది కూడా చేస్తుంటాను నేను అంటే అన్ని మొక్కలతో పాటు దీనికి కూడా నీమ్ స్ప్రే అనేది చేస్తాను అలాగే వెల్లుల్లి కషాయము త్రీ జీ సొల్యూషన్స్ అంటారు కదండి ఈ మిరప తర్వాత అల్లము వెల్లు చేసుకుని ఆ వాటర్ని మనము స్ప్రే చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా కనుక మనము దీనికి కేర్ తీసుకుంటే మొక్క అనేది చాలా హెల్దీగా ఉంటుందండి అయితే డిసీజెస్ అనేవి రాకుండా చూసుకోవాలి డిసీజెస్ కల్లా మూలం ఏంటంటే ఫంగస్ ప్రాబ్లం ఉంటే మనకి డిసీజెస్ అనేవి తొందరగా వచ్చేస్తాయి అనమాట దట్టు ఇప్పుడు ఇది రైనీ సీజన్ కాబట్టి ఇంకా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి మనం అలాగే దీనికి మిలీబగ్స్ కూడా అటాక్ అవుతూ ఉన్నాయండి అప్పుడప్పుడు మనము ఆకుల కింద భాగం కనుక చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి మిలీబగ్స్ ప్రాబ్లం అనే దాని నుంచి కూడా మనము బయటపడవచ్చు అలాగే ఎప్పుడన్నా సరే ఇట్లాగే బోన్ మిల్ కానీ దాని సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి కదా అది కానీ అలాగే నీమ్ కేక్ అనేది రెగ్యులర్గా ఇస్తూ ఉండాలి తర్వాత వచ్చేసి టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ ఎలా ఉండాలంటే ఎక్కువ ఎండ ఉండకూడదండి అలానే ఎక్కువ చలి ఉండకూడదు చెప్పాను కదా కొద్దిగా ఎండలో మాత్రం ఉండాలి ఇది దీనికి ఎండ తగిలితేనే మనకి ఫ్రూటింగ్ ఫ్లవరింగ్ అనేది మనం చూడగలుగుతాం ఇది నాకు ఫస్ట్ టైం వచ్చిందండి ఫ్రూటింగ్ అనేది లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చింది కానీ రాలిపోయింది అనమాట అంటే ఆ చెట్టుకి ఆ తట్టుకోగలిగే శక్తి కూడా ఉండాలి కదా మరీ చిన్న చెట్టు అనుకోండి దానికి కాయలు పూలు వచ్చినా మనకి చెట్టు చనిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి చెట్టుకి కొద్దిగా వయసు రెండు మూడు సంవత్సరాలు వచ్చాక కాయ అనుకోండి అప్పుడు మనకి చెట్టు సేఫ్గా ఉంటుంది సో ఈ పూత పింద వచ్చినా కూడా అది తట్టుకోగలుగుతుంది అనమాట అట్లాగే లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చింది కానీ నాకేం కాయలు రాలేదు సో ఇప్పుడు ఈసారి చూడాలి ఈసారి కూడా పూత అయితే ఫుల్గా ఉంది మరి కాయలు అనేవి ఏమవుతాయి అనేది చూడాలి ఎందుకంటే నాకు తెలిసిన పద్ధతులన్నీ నేనైతే వాడుతున్నాను సో ఇది ఇలాంటి కేర్ నేనైతే దీనికి తీసుకుంటానండి ఇది మా స్టార్ ఫ్రూట్ ప్లాంట్ గురించి నేను ఇలాగ దీనికి కేర్ అది తీసుకున్నాను ఇప్పటి వరకు వెళ్తే హెల్దీగానే ఉంది అన్ని ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా చూసుకుంటున్నాను సో ఇది సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తోనూ రిలేటివ్స్తోనూ షేర్ చేసుకోండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి నా వీడియోస్ని మిస్ కాకుండా చూడొచ్చు అలాగే పాత వీడియోస్ కూడా ఒకసారి చూడండి మీకు అందరికీ యూజ్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఉంది